সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা এসএসসি এর 8.1 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ हायर ম্যাথের 8.1 নিয়ে এসএসসি লেভেলে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আছে নয় নং প্রশ্ন নিয়ে এবং পর্যায়টা আলোচনা করব নয় নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে শাহেদ একটি সাইকেলে চড়ে বৃত্তাকার পথে 11 সেকেন্ডে একটি বৃত্তচাপ অতিক্রম করে যদি চাপটি কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এবং বৃত্তের ব্যাস 201 মিটার হয় তবে শাহেদের গতিবেগ কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা আছে বলছে চাপটি কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এক বৃত্তের ব্যাস বলা আছে বৃত্তের ব্যাস 201 মিটার তবে শাহেদের গতিবেগ কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা আছে তাহলে শাহেদ আসলে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে কেননা বৃত্তাকার পথে আমরা ধরলাম যে একটা বৃত্ত চাপ অতিক্রম করছে 11 সেকেন্ডে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেছে এই এস আমরা জানি যে এটা কতটুকু যেটা কেন্দ্রে উৎপন্ন করছে 30 ডিগ্রি তো এই বরাবর নিলেই হবে তাহলে এটা সো 30 ডিগ্রি কোন এই এসটা আমরা জানি না এখন বলছে যে বৃত্তের ব্যাস এই ব্যাসটা হচ্ছে 20 মিটার তার মানে ব্যাসের দূরত্ব কত হবে obviously 10 তো আমাদেরকে বলতে হবে যে এই এস টা আগে বের করতে হবে এস টা বের করলে এস টা অতিক্রম করছে 11 সেকেন্ডে তাহলে 1 সেকেন্ডে কতটুকু অতিক্রম করে সেটা বের করতে হবে সো আই থিংক অঙ্কটা একটু ক্লিয়ারিফাই করা হচ্ছে আর একটু করলেই বুঝতে পারবো আমরা তো আমাদের আগে এই মানগুলো বের করে নি তাহলে চাপটির যে জিনিসটা আমরা বলবো যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে আমাদের যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে ব্যাস ডি ইকুয়াল 201 মিটার তাহলে ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল 201 ডিভাইড বাই 2 বা 100.5 মিটার সো এটা 100 100.5 মিটার এখন ব্যাসার্ধ যদি এটা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যে কৌণিক মান আছে তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে কৌণিক দূরত্ব কৌণিক দূরত্ব যেটাকে আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করি থিটা ইকুয়াল 30 ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে আমরা রেডিয়ানে নিয়ে নেব 30 ইনটু পাই ডিভাইডেড বাই 180 তাহলে এটা দ্বারা এটাকে কাটলে 6 তাহলে পাই রেডিয়ান ডিভাইডেড বাই 6 তো এটা হচ্ছে কৌণিক দূরত্ব তাহলে কৌণিক দূরত্ব আমরা জানলাম এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বৃত্তের চাপটা আমাদেরকে জানতে হবে সো চাপের দৈর্ঘ্যটা আমাদেরকে বের করতে হবে কত অর্থাৎ 11 সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটাই হচ্ছে চাপের দৈর্ঘ্য চাপের দৈর্ঘ্য চাপের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র হচ্ছে s r θ তাহলে s যদি r θ হয় সেই ক্ষেত্রে r এর মান আমরা জানি যে এখানে দেওয়া আছে 100.5 গুণ θ এর মান হচ্ছে π 6 সো আলটিমেটলি এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে 100.5 গুণ 3.1416 ডিভাইড বাই 6 তাহলে আলটিমেটলি আসে 52.62 মিটার তাহলে এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে কতটুকু কতটুকু সময়ে 11 সেকেন্ড সময় তার মানে 1 সেকেন্ডে আমাদের কি বের করতে হবে কারণ আমরা জানি যে গতিবেগ গতিবেগটা সেকেন্ডে নির্ণয় করতে হয় পার সেকেন্ড তাহলে আমরা বলবো যে শাহেদ 11 সেকেন্ডে অতিক্রম করে অতিক্রম করে 52.62 মিটার তাহলে শাহেদ 1 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 52.62 ডিভাইড বাই 11 মিটার তো তাহলে 1 সেকেন্ডে অতিক্রম করে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা যে অ্যানসারটা পাইছিলাম সেটাকে 11 দ্বারা ভাগ করতে হবে 4.78 38 মিটার পার সেকেন্ড সো এটা হচ্ছে নয় নং প্রশ্নের জন্য উত্তর যে 4.7838 মিটার পার সেকেন্ড এত হচ্ছে তার শাহেদের গতিবেগ সো আমরা উত্তরটা এখান থেকে জেনে গেলাম এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা নিয়ে ভিডিও নিয়ে কাজ করব যে মানে আরেকটা অঙ্ক নিয়ে বারণ প্রশ্ন বারণ প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এক ব্যক্তি বৃত্তাকার পথে ঘন্টায় 6 কিলোমিটার বেগে দৌড়ায় অর্থাৎ এক ঘন্টায় যায় 6 কিলোমিটার 
36 সেকেন্ডে বিদ্যুৎ চাপ অতিক্রম করে তা কেন্দ্রে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে বৃত্তের ব্যাস কত অর্থাৎ আমাদেরকে আর বের করতে হবে ব্যাসার্ধ বের করলে আমরা ব্যাসটা পেয়ে যাব সো আগে বৃত্তাকার পথে ঘন্টা দিকেছে 6 কিলোমিটার তো আমরা বললাম যে একটা বৃত্তাকার পথ সো বৃত্তাকার পথে 6 কিলোমিটার বেগে দৌড়াইছে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এই পর্যন্ত গেছে যেটা হচ্ছে 6 কিলোমিটার सपोज এটা 6 কিলোমিটার মানে হচ্ছে 6000 মিটার সময় লাগছে কতটুকু 11 36 সেকেন্ড এটা কেন্দ্রে উৎপন্ন করছে 60 ডিগ্রি কোণ এখন আমাদেরকে নাই হচ্ছে আর আমরা জানি এখানে এটা জানতেছি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেছে সেটা যদিও 6 কিলোমিটার মানে 6000 মিটারই যায় নাই কারণ 36 সেকেন্ড দৌড়াইছে ঘন্টায় যায় 6 কিলোমিটার তাহলে সেই ক্ষেত্রে কতটুকু যায় সেটা আমাদেরকে একটু বের করে নিতে হবে তো আমরা সেটা বলেনি যে আমরা জানি যে 1 ঘন্টা সমান আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আজ যা 1 ঘন্টা সমান 3600 সেকেন্ড তাহলে 1 কিলোমিটার সমান 1000 মিটার তাহলে 6 কিলোমিটার সমান কি হবে 6000 মিটার সো এটা তো আমরা আদের এখানে দেওয়া আছে যে ঘন্টায় যায় 6 কিলোমিটার তার মানে হচ্ছে 3600 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 6000 মিটার তাহলে 1 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 6000 ডিভাইড বাই 3600 মিটার তাহলে 3600 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 6000 মিটার 1 সেকেন্ড তাহলে 3600 তার মানে হচ্ছে 636 সেকেন্ডে 3600 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 6000 ইনটু 36 ডিভাইড বাই 3600 1 2 1 2 তার মানে 36 আর 36 কাটা যায় এখান থেকে আমরা পাচ্ছি 60 মিটার তার মানে এই টোটাল টার্ক এর দূরত্ব হচ্ছে 60 মিটার সে অতিক্রম করছে আচ্ছা তাহলে এখানে s 60 মিটার এখন বলছে যে কেন্দ্রে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে কোণে রেডিয়ান মানটা আমাদের দরকার তো তাহলে কৌণিক দূরত্ব কৌণিক দূরত্ব थीटा इक्वल 60 डिग्री ताले 60 डिग्री बने होते हैं 60 इनटू पाई डिवाइड बाय 180 तार माने इटा दरा काट ले 3 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन अकोन इटा पहला मतलब कोनिक दूरत्तो एक बार बोल से बीते बेस कतो तो आम्रा जेजी निश्चित जाने शेटा एक टू लेखी आम्रा जाने बेस बेर कर जोनो आम्रा � তাহলে আমরা জানি s ইকুয়াল r θ বা আমাদের বের করতে হবে r r ইকুয়াল কি হবে s ডিভাইড বাই θ হবে তো r ইকুয়াল s এর মানটা আমরা দেখছিলাম 60 মিটার ডিভাইড বাই θ এর মানটা দেখছিলাম π ডিভাইড বাই 3 সো 60 ইনটু উপরে যায় 3 নিচে আসে π সো তাহলে আমরা কি পাই 318 180 डिवाइड बाय 3.1416 ताहले इटाशे 79 दशमिक 29 पास एतो मीटर किंतु इटोचे बेशर दो तो आमना जानी जब बेशर दो थे के बेश बेर करता है जो नो बेशर दो के दो इधर गुरुन करता है और तो ए बेश इक्वल क्या होता है टू आर তাহলে 2 into 57.295 তার মানে এটাকে যদি আমি দুই দ্বারা গুণন করি आंसर যেটা আসছিল সেটাকে যদি আমি দুই দ্বারা গুণন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে 114.59 মানে হচ্ছে 6 আমরা লিখতে পারি এত মিটার সো এটা হচ্ছে 12 নম্বর প্রশ্নের জন্য উত্তর যে বৃত্তের ব্যাস হবে 114.6 মিটার অর্থাৎ এই টোটালটার দৈর্ঘ্যটা হবে 114.6 आशा करिए ये ऑन कोटा तो कुनो समस्या था कर कथना जो दिको नो भूल हुए था के बाकी कुनो किसी बुस्ता आश्विता थे के था के ताऊ लोगों से कमेंट्स बॉक्स दो आसे दोनों बच्चों बैठे